ഓക്കെ നമുക്ക് ആസിഡ്സ് ബേസസ് ആൻഡ് സോൾട്ട് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ നോക്കാം സെവൻത്തിൻ്റെ തന്നെ സയൻസിൻ്റെ വേറിംഗ് ക്ലാസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനലിൽ ഈ പ്ലേ ലിസ്റ്റിലൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ആവാണ്ട് കിട്ടാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലാസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടും നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് സബ്സ്റ്റൻസസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് സബ്സ്റ്റൻസിന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ഇതിൽ നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരുപാട് സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകും പല സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നതും ഉണ്ടാവും ചിലതും നിങ്ങൾക്ക് അറിയ തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഓരോന്നും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം മൊത്തം സബ്സ്റ്റൻസ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും ആസിഡും ബേസും എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിക്കാം ലെമൺ ജ്യൂസ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് വിനിഗർ കേർഡ് ടാമറിൻ ടാമറിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പുളി ഓക്കെ ആംല ആംല എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നെല്ലിക്ക അല്ലെ അതുപോലെ അൺഡ്രൈ മാംഗോ പച്ചമാങ്ങ സോ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ ഇനി കുറച്ച് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ എറേറ്റഡ് ഡ്രിങ്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ കാർബണേറ്റഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കലർത്തിയിട്ടുള്ള വെള്ളങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് എന്താ പറയുക സോഡ വാട്ടർ അതിന് എറേറ്റഡ് ഡ്രിങ്ക് എന്നും പറയാം ഓക്കെ വേറെ കുറച്ചും കൂടെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയുകയെന്ന് വെച്ചാൽ സോപ്പ് ഓക്കെ സോപ്പ് ഡിറ്റർജൻസ് അതേ കാറ്റഗറിയിൽ പിന്നെ എന്താ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് സോഡ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ എന്നുള്ള പേരിൽ ബേക്കിംഗ് ബേക്കിംഗിന് വേണം നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ ഒന്ന് പൊങ്ങി കിട്ടാനും കേക്കൊക്കെ പൊങ്ങി വരാൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവാനും ഒക്കെ നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആട്ടുന്നതിലും ഒക്കെ ദോശ അതിനൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ അമ്മമാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് സോഡയെ തന്നെ നമ്മൾ സോഡിയം ഹൈഡ്രോജൻ കാർബണേറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും കേട്ടോ സോ സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് തന്നാലും നമ്മൾ ഇനി സംശയം തോന്നാൻ പാടില്ല അത് ബേക്കിംഗ് സോഡ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ബേക്കിംഗ് സോഡ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വാഷിംഗ് സോഡ വാഷിംഗ് സോഡ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ നമ്മള് അഴുക്കുകൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഡ്രസ്സിലെ അഴുക്കുകളൊക്കെ നല്ല പറ്റിപ്പിടിച്ച സ്റ്റെയിൻലെസ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അങ്ങനത്തെ അഴുക്കുകളൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തരം പൗഡർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് വാഷിംഗ് സോഡ അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഈ ഡിറ്റർജൻസിലൊക്കെ ഇതിന്റെ മിക്സ് ഉണ്ട് ഇതേ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നതാണ് ഷാംപൂ അല്ലെ പിന്നെ പറയാം ലൈം വാട്ടർ ലൈം വാട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ലെമൺ ജ്യൂസിൻ്റെ അല്ല കേട്ടോ അതിന് നമ്മൾ ലൈം വാട്ടർ എന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇതതല്ല ലൈം വാട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചുണ്ണാമ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ചുണ്ണാമ്പിൻ്റെ ചുണ്ണാമ്പ് കുറച്ച് വെള്ളത്തിലെടുത്ത് കട കലക്കിയിട്ടുള്ള ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ലൈം വാട്ടർ എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു സംഭവമാണ് മിൽക്ക് ഓഫ് മഗ്നേഷ്യ അല്ല അത് ഒരു മഗ്നേഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് മഗ്നേഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്നും അതിനും പറയും ഓക്കെ അപ്പം മിൽക്ക് ഓഫ് മഗ്നേഷ്യ ഓർത്ത് വെക്കുക ഈ മിൽക്ക് ഓഫ് മഗ്നേഷ്യ ഒരു ആൻറ്റാസിഡ് ആണ് ആൻറ്റാസിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ നമുക്ക് അസിഡിറ്റി ഒക്കെ ആൾക്കാർക്ക് വരുമല്ലോ അങ്ങനെ ഗ്യാസ് ട്രബിൾ അസിഡിറ്റി അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ മെഡിസിൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സിറപ്പും പോലത്തെ കുടിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഈ മിൽക്ക് ഓഫ് മഗ്നേഷ്യൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊരു ആൻറ്റാസിഡ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ആസിഡ് എതിരെയുള്ള സംഭവത്തിന് ആൻറ്റാസിഡ് So that is milk of magnesium. ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ നിങ്ങൾക്ക് മിൽക്ക് ഓഫ് മാഗ്നേഷ്യയ്ക്ക് പകരം മഗ്നേഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്നാണെങ്കിൽ അത് ഇത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരാളാണ് അമോണിയ അമോണിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തരം ഗ്യാസ് ആണ് അതിൽ നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും കൂടെ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഒരു ബോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാസ് ആണ് അമോണിയ അമോണിയ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിക്കകത്ത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിക്കകത്തുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ എയറിലുണ്ട് നമ്മുടെ സോയിലുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിനൊക്കെ പുറമെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ അമോണിയത്തിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇത് ഒരുപാട് നമുക്ക് യൂസസ് ഉണ്ട് അമോണിയ വെച്ചിട്ട് അമോണിയ കൊണ്ട് നമ്മൾ കുറെ ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളിലൊക്കെ ഈ അമോണിയൻ്റെ കണ്ടൻറ് ഉണ്ട് ഒരു ക്ലീനിങ് ഏജൻ്റ് ആണ് അമോണിയ ബാത്റ
ചൂടുകയും പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത വെള്ളത്തിന് ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ സോ ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഈ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഈ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് വിനീഗർ കേഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി നമുക്കൊരു പുളിപ്പ് രസമാണ് കിട്ടുക അല്ലെ ദാറ്റ് ഇസ് സോർ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയും സോർ ടേസ്റ്റ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്ത് ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അതായത് ഇതിൽ എല്ലാം നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ ചില സബ്സ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ സോപ്പൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുമോ അതുപോലെ സോ വാഷിംഗ് സോഡ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവം നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുമോ ഒന്നും നോക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെ സോ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഫുഡിലൊക്കെ ഇടുന്നതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു ബിറ്റർ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു കൈപ്പുരസം ഓക്കെ അതുപോലെ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം കയ്യിലാക്കിയിട്ട് നനഞ്ഞ കൈ കൊണ്ട് ഒന്ന് അതിനെ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സോപ്പിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു സോപ്പി ടച്ച് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് ഇസ് ഒരു വഴുവഴുപ്പായിട്ട് ഓക്കെ സോ ഏതൊരു സബ്സ്റ്റൻസിനും ഒരു സോർ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആസിഡിൽ പെട്ടതാണ് അതായത് ആസിഡിക് കണ്ടന്റ് അതിലുണ്ട് അതുപോലെ ഏതൊരു സബ്സ്റ്റൻസും അത് കൈപ്പുരസമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സോപ്പി ടച്ച് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലുള്ളത് എന്താണ് ബേസ് ആണുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഈ തേർഡ് കാറ്റഗറിയിൽ നോക്കുകയാണ് വെച്ചാലോ വാട്ടർ ഷുഗർ ഇതൊക്കെ എന്താ വെച്ചാൽ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സോർ ടേസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിറ്റർ ടേസ്റ്റോ ഒന്നും ഉള്ളതല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ ആസിഡും ഇല്ല ബേസും ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാത്ത സാധനത്തിന് നമ്മൾ പറയും ന്യൂട്രൽ എന്ന് ഓക്കെ സോ എന്താണ് ആസിഡ് എന്താണ് ബേസ് എന്താണ് ന്യൂട്രൽ എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് സോ ഇതാണ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ആസിഡ് ആസിഡ് ഈസ് എ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് അതൊരു കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഹാസ് എ സോർ ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ രണ്ടോ നാല് എക്സാമ്പിൾസ് അതിന് പറയണം ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും എക്സാമ്പിളുകൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ അതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് നാലെണ്ണം എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുത്ത് എഴുതണം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു മാർക്കിനെ കുറിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു വാട്ട് ഇസ് ദ നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ കെമിക്കൽ നേച്ചർ ഓഫ് ലെമൺ ജ്യൂസ് നമ്മൾക്കറിയാം ലെമൺ ജ്യൂസിൽ ആസിഡ് ആണുള്ളത് അല്ലേ സോ ആസിഡ് ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് പറയാം ആസിഡിക് എന്ന് പറയണം ഓക്കെ വാട്ട് ഇസ് ദ നേച്ചർ നേച്ചർ ഓഫ് ദി സബ്സ്റ്റൻസ് ആസിഡിക് ഇൻ നേച്ചർ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഇസ് ആസിഡിക് ഇൻ നേച്ചർ വാട്ട് ഇസ് ദ കെമിക്കൽ നേച്ചർ ഓഫ് വിനീഗർ വിനീഗർ ഇസ് ആസിഡിക് ഇൻ നേച്ചർ ഓക്കെ സോ ആസിഡ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആസിഡ് ഇന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയണം അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയണം എന്നിട്ട് ഇതുകൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കണം എന്തെന്ന് ദ കെമിക്കൽ നേച്ചർ ഓഫ് ദി സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇസ് അസിഡിക് അതുപോലെ തന്നെ വാട്ട് ആർ ബേസസ് സോ ബേസസും ഒരു കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് സോ ബേസ് ഇസ് എ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഹാസ് ബി ബിറ്റർ ടേസ്റ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബിറ്റർ ടേസ്റ്റ് കൈപ്പുരസമാണ് ആൻഡ് സോപ്പി ടു ടച്ച് തന്നിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾസിൽ നിന്നും രണ്ടോ നാലോ എക്സാമ്പിൾസ് ഇതിനും എടുത്ത് എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്യണം എന്ത് കെമിക്കൽ നേച്ചർ ഓഫ് ദി സബ്സ്റ്റൻസസ് എന്താണ് ഇതിന് കെമിക്കൽ നേച്ചർ ബേസിക് ഓക്കെ ബേസ് ആണുള്ളത് സോ ബേസിക് നേച്ചർ ആണുള്ളത് വാട്ട് ഇസ് ദ കെമിക്കൽ നേച്ചർ ഓഫ് ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഈസ് ബേസിക് ഇൻ നേച്ചർ അല്ലേ ദൻ വാട്ട് ആർ ന്യൂട്രൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് ന്യൂട്രൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആസിഡും ഇല്ല അതിൽ ബേസും ഇല്ല അല്ലെ സോ ദ സബ്സ്റ്റൻസസ് വിച്ച് ആർ നൈദർ അസിഡിക് നോർ ബേസിക് ആസിഡുമല്ല ബേസുമല്ല ദ ആർ കോൾഡ് ന്യൂട്രൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് എക്സാമ്പിളും എടുത്തു വരുന്നു ഓക്കെ എന്തൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം കോമൺ സോൾട്ട് ഷുഗർ അതുപോലെ കോമൺ സോൾട്ടിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ ടാപ്പ് വാട്ടർ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇനി ഇത്രയും സബ്സ്റ്റൻസ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി പലതും നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം പലതും നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ ഇപ്പോൾ വാഷിംഗ് സോഡ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഒന്നും നമുക്ക് എടുത്ത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതൊക്കെ
ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫിനോഫ്തലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലബോറട്ടറിയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് അത് അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് സോ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലിറ്റ്മസ് ആണ് ഓക്കെ ലിറ്റ്മസ് ഈ നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ കാണുന്ന ആൽഗ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ മേലൊരു ഫംഗസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് ലിറ്റൻ എന്നാണ് സോ ആ ലിറ്റൻസിൻ്റെ മേലെ നിന്നും എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ഈ ലിറ്റ്മസ് നമുക്ക് ഈ ലിറ്റ്മസ് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടും ഉണ്ടാക്കും പക്ഷെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക പേപ്പർ ഫോമിലാണ് ഓക്കെ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ആണ് കൂടുതൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇനി ടെൻത്ത് ഒക്കെ ഇനി പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ നിങ്ങൾ ലബോറട്ടറിയിലൊക്കെ സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം ആയിരിക്കും ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ നമുക്ക് വളരെ യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കും അത് സോ ഈ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ നമുക്ക് രണ്ട് കളറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് റെഡ് കളറിലുള്ള ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറും ഉണ്ട് ബ്ലൂ കളർ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറും ഉണ്ട് സോ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ആസിഡിക് സൊല്യൂഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് പക്ഷെ അറിയില്ല ആസിഡിക് സൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ബ്ലൂ കളറുള്ള ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക സോ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ നമ്മൾ ഈ സൊല്യൂഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി മുക്കിയാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഡിപ്പ് ചെയ്താൽ ആ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് റെഡ് കളറായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും സോ ഇൻ ആസിഡിക് സൊല്യൂഷൻ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ടേൺസ് ഇൻ ടു റെഡ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇനി ഒരു ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് റെഡ് ലിറ്റ്മസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും സോ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ നമ്മൾ ഇതുപോലെ സൊല്യൂഷനിൽ ഈ ബേസിക് സൊല്യൂഷനിൽ മുക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബ്ലൂ കളറായിട്ട് അത് ടേൺ ചെയ്യും അതിൻ്റെ കളർ സോ എന്ത് പറയാം ബേസസ് ടേൺ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് ടു ബ്ലൂ സോ ഇനി ഞാൻ ഓർത്ത് വെക്കാൻ തന്നെ എളുപ്പത്തിന് പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പം ബേസ് ആണല്ലോ അല്ലെ നമുക്ക് ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ നമുക്ക് ബ്ലൂ കളർ കിട്ടുന്നുണ്ട് ബി ബി എന്ന് ആലോചിക്കുക ഓക്കെ ബേസ് ബ്ലൂ ബി ബി ബേസിന്റെ കിട്ടി നമുക്ക് ആസിഡിന്റെ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല അല്ലെ അപ്പൊ റെഡ് ആണ് കിട്ടേണ്ടത് ബ്ലൂ ആണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പൊ അത് റെഡ് ആണ് കിട്ടേണ്ടത് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് തരം ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ കേസേ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഇനി ആസിഡിന്റെ കേസിലാണ് നമ്മൾ ഇനി റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ആണ് നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്തതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ടേൺ ചെയ്യേണ്ടവ റെഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെ അതായത് റെഡ് ആ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിന് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല ആസിഡിക് സൊല്യൂഷനിൽ അതും നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ രീതിയിലും ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ആസിഡ് സൊല്യൂഷനിൽ നമ്മൾ ഏത് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ കാണിച്ചാലും നമുക്ക് റെഡ് കളർ തന്നെ കിട്ടണം റെഡ് റെഡ് എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ സെയിം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബേസിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അത് ബ്ലൂ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നോ ചേഞ്ച് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് സോ നമുക്ക് രണ്ട് സൊല്യൂഷനിൽ രണ്ട് പേപ്പറും രണ്ട് കളറുള്ള പേപ്പറും കാണിക്കാം പക്ഷെ ഏത് ആണ് കളർ ചേഞ്ച് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലൂ കളറാണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അത് ബേസ് ആണ് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റുക ഓക്കെ അപ്പൊ ആ കാര്യം ഉറച്ച് വെക്കുക അപ്പൊ മറ്റത് കിട്ടും നമുക്ക് കുറച്ച് ടെസ്റ്റുകൾ നോക്കണം കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസിലൂടെ നോക്കണം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് എന്തായാലും ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് മാക്സിമം ചോദിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസസിന്റെ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ ലിസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും കറക്റ്റായി പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് ആസിഡ്സ് എന്നും ഏതൊക്കെയാണ് ബേസസ് ഏതൊക്കെയാണ് ന്യൂട്രൽ എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ടേബിൾ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ ടേബിളില് കുറെ കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ ടാപ്പ് വാട്ടർ ഡിറ്റർജൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എറേറ്റഡ് ഡ്രിങ്ക് സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ ഷാംപൂ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഷുഗർ വിനീഗർ ബേക്കിംഗ് സോഡ മിൽക്ക് ഓഫ് മഗ്നീഷ്യ വാഷിംഗ് സോഡ ആൻഡ് ലൈം വാട്ടർ സോ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോന്നിലും നമ്മൾ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറും
അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ ആസിഡ് ഉള്ളത് അരേറ്റഡ് ഡ്രിങ്ക് അല്ലെ അരേറ്റഡ് ഡ്രിങ്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഈ കൊക്കോ സ്കോള അതുപോലെ സോഡ വാട്ടർ അതൊക്കെ പോലുള്ളതൊക്കെ അരേറ്റഡ് ഡ്രിങ്ക് ആണ് അപ്പോൾ അത് ആസിഡ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു പിന്നെ ഉള്ളത് ഇല്ല വിനീഗർ ആണ് ഓക്കെ ബാക്കി എല്ലാം ആസിഡിലില്ല ഇത് രണ്ടെണ്ണം അപ്പോൾ ഇതിൽ കൊടുത്തതിൽ ആസിഡ് ഈ ആസിഡുകളൊക്കെ എഫക്ട് ഓൺ റെഡ് റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഇതിലോട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക യെസ് റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിന് ഒരു ചേഞ്ചും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ കാരണം നമ്മളൊരു ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ആക്കിയാലാണ് അവിടെ ബ്ലൂ മാറി റെഡ് ആവുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് ആസിഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ തന്നെയാണ് ആസിഡിൽ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് റെഡ് കളർ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് ഒരു ചേഞ്ചും ഉണ്ടാവില്ല ആ റെഡ് കളർ തന്നെ ഉണ്ടാവും സോ നോ ചേഞ്ച് അപ്പൊ ബ്ലൂ കളർ ആണെങ്കിലോ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ നമ്മൾ അതിലോട്ട് കാണിച്ചാൽ യെസ് അത് ആസിഡ് സൊല്യൂഷനിൽ ടേൺസ് ടു റെഡ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ സോ എഫക്ട് ഓൺ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ അവിടെ ഉണ്ട് എന്താണ് ചേഞ്ചസ് ടു റെഡ് സോ നമ്മുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്താണ് ആസിഡ് സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ സോ അതൊക്കെ ആസിഡ് ആണെന്നുള്ളത് അവിടെ ഇത് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് എല്ലാം ബേസസ് ആണ് ഡിറ്റർജൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ ഷാംപൂ അതുപോലെ തന്നെ ബേക്കിംഗ് സോഡ മിൽക്ക് ഓഫ് മഗ്നീഷ്യ ലൈം വാട്ടർ വാഷിംഗ് സോഡ എല്ലാം എന്താണ് ബേസ് ബേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം സൊല്യൂഷനിൽ ബ്ലൂ കിട്ടണം അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബി ബി അല്ലെ നമ്മളൊരു റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ ബേസിക് സൊല്യൂഷനിൽ വെച്ചാൽ എന്താവും അത് ബ്ലൂ ആയിട്ട് മാറും സോ ചേഞ്ചസ് ടു ബ്ലൂ ഇനി ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് ആണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിലോ അതിന് ബ്ലൂ തന്നെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ ബ്ലൂ അവിടെ ചേഞ്ച് ഒന്നും ആവുന്നില്ല നോ ചേഞ്ച് സോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ബേസ് ആണ് ഓക്കെ സോ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിന്റെ ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആവാൻ കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു ഏതൊക്കെയാണ് ബേസസ് ഏതൊക്കെ ആസിഡ്സ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് ഇതേ ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചൈന റോസ് വെച്ചുള്ള ടെസ്റ്റും ടർമറിക്ക് വെച്ചുള്ള ടെസ്റ്റും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ടർമറിക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളതിനും അതുപോലെ തന്നെ ചൈന റോസ് വെച്ചിട്ടുള്ളതിനും റിസൾട്ട് കിട്ടേണ്ടതൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പാർട്ട് ടു ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം പ്ലസ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാർട്ടാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ്റെ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിലുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ ഞാൻ പാർട്ട് ടു പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടും പാർട്ട് ടു അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഈ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ടെർമറിക്കിൻ്റെയും ചൈന റോസിൻ്റെയൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓൾറെഡി ബേസ് ഏതാണ് ആസിഡ് ഏതാണെന്നുള്ളതൊക്കെ നന്നായി പഠിച്ചു വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടേബിളാണ് ഈ കാണുന്നത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളതാണ് സോ വിനീഗറിലും കേഡിലും അതുപോലെ തന്നെ ഓറഞ്ച് പോലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ലെമണിലൊക്കെ ഉള്ള ആസിഡ് ഏതാണ് എന്നുള്ള ആസിഡിൻ്റെ പേരുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കണം വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബേസിന്റെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ ബയഹാട്ട് പഠിക്കുക സോ സെയിൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ടിൽ ദൻ ഇറ